नमस्कार मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं देश में 26 जनवरी खास महत्व रखता है इसी दिन अपना संविधान लागू हुआ था इसलिए 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त है हर साल इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हम सभी मिलकर इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेते हैं कि देश के विकास में हम सब भूमिका निभाते रहेंगे इसी आशा के साथ चलिए अब रुक करते हैं आज के कार्यक्रम की मुख्य झलकियों की ओर दाऊदी की उन्नत खेती पर जरूरी सुझाव की फसल में अगेती और पिछेती झुलसा रोग का नियंत्रण फूलों में अगर गुलदाउदी की बात करें तो ये एक बहुत सुंदर दिखने वाला फूल है जो कि जाड़े में होता है इसलिए इसे जाड़े की रानी भी कहते हैं इसका प्रयोग माला बनाने के लिए खुले फूलों के लिए गुलदस्तों और घर की शोभा बढ़ाने में किया जाता है अगर इसकी खेती आप करना चाहते हैं तो कुछ तकनीकी बातों को अमल में अवश्य लाए जिस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर के एस तोमर आप ये फूल की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं और अपना यहाँ का प्रदेश का जो मौसम है वो बहुत ही उपयुक्त है ये विशेष तौर से इस फूल के लिए किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं गुलदावदी की उन्नत किस्मों के बारे में तो इसकी मुख्यतः तीन तरह की किस्में होती हैं स्प्रे किस्में स्टैंडर्ड किस्में और गमले में उगाई जाने वाली किस्में स्प्रे किस्मों में सफेद रंग की सुपर वाइट वाइट मार्बल व्हाइट स्पाइडर किस्मे होती है पीले रंग की गोल्डन क्रिस्टल सुपर येलो येलो गैलेक्सी किस्में होती हैं, गुलाबी रंग की ब्लू चिप स्प्रिंग टाइम पिंक मार्बल किस्में होती हैं, लाल रंग की रेड गैलेक्सी रेड नीरो रेड ट्यून फुल किस्में होती हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड किस्मों में सफेद रंग की पॉलिस वाइट स्नोबॉल प्रीमियर किस्में होती है पीले रंग की राइवलरी चंद्रमा मेलोडीलेन किस्में होती है गुलाबी रंग की पिंक शैम्पेन पिंक क्लाउड पिंक टर्नर किस्में होती हैं, लाल रंग की रेड एने क्रिमसन एने द ड्रैगन किस्में होती हैं। और यदि हमारे किसान भाई गमले में गुलदावदी फूलों को उगाना चाहते हैं, तो वह गमले में उगाई जाने वाली किस्मों में सफेद रंग की माउंटेन स्नो स्नो क्रिस्टल व्हाइट एने किस्मों को लगा सकते हैं पीले रंग में गोल्डन क्रिस्टल माउंटेन पीक प्राइड किस्मों को लगा सकते हैं गुलाबी रंग में ऑलवेज पिंक रॉयल ट्रॉफी मैरिटाइम किस्मों को लगा सकते हैं लाल रंग में क्रिमसन एने रेड टॉर्च वर्किंग स्कॉलेट किस्मों को लगा सकते हैं इस तरह किसान भाई आप इन किस्मों का चयन करके अच्छी क्वालिटी के फूलों का उत्पादन कर सकते हैं तो हम इसको करने के लिए क्या होता है बहुत ही आसान क्रॉप है ये और आप देख रहे हैं फूल में यहाँ पे हम इसको कटिंग से जनरली तैयार करते हैं इसकी कटिंग हम जनरली तैयार करते हैं और टर्मिनल कटिंग मतलब ऊपरी जो हिस्सा होता है जो इस पौधे का उसको जो है पाँच छः सेंटीमीटर मैक्सिमम सात सेंटीमीटर और आठ सेंटीमीटर तक के रेंज का जिसमें तीन चार पत्तियां हो उसको हम काट लेते हैं और किसी भी हार्मोन में डिप कर करके जो रूटेक्स हार्मोन हो उसमें डिप करके हम उसको सैंड बेड में या जो बालू की कैरी हो उसमें या जो है सॉयल लेस मीडिया भी रहे उसमें हम इसको कटिंग लगा देंगे और ये कटिंग तैयार हो जाती है जिससे अगले महीने अगर हम इसकी जो ट्रांसफर प्लांटिंग है गमलों में ये अपने खेत में कर सकते हैं किसान भाइयों रोपाई से पूर्व आप खेत की तैयारी के समय डी की 350 किलोग्राम मात्रा और एम की 135 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग करें इसके अतिरिक्त यूरिया की 100 110 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग खड़ी फसल में दो से तीन बार में करें और किसान भाइयों गुलदावदी की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है इसके लिए आप फसल में आवश्यकता अनुसार दो से तीन सिंचाई कर सकते हैं जिससे आपके फसल की बढ़वार सही ढंग से होगी दूसरा इसका जो हम तैयारी करते हैं वो इसमें सकर्स निकलते हैं रूट सकर्स तो जमीन मतलब मेन जो पौधा मदर प्लांट होता है उसके नीचे से बहुत सारे पौधे तैयार होते हैं उसको भी हम निकाल के नए पौधे तैयार कर सकते हैं तो इस तरह से हम इसको हमें बहुत ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ता एक बार हम यदि पौधे खरीदेंगे तो दोबारा हमको फिर खरीदने जरूरत नहीं पड़ती हमारा प्लांटिंग मटेरियल खुद ही तैयार हो जाता है इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि जो है पौधों को लगाने के बाद कुछ समय तक हमको फिर इसकी पिंचिंग करनी पड़ती है क्योंकि साइड की जो ब्रांचेज हैं साइड की जो शाखाएँ होती हैं उनको हमको इनक्रेज करना पड़ता है क्योंकि यदि हमारे दो तरह की इसमें वेराइटी होती हैं 
जो तरह के मैंने देखा जो कुलदाउदी में जो आमतौर पर किसान भाइयों ने एक तो होता है स्टैंडर्ड एक होता है स्प्रे स्टैंडर्ड जो कुलदाउदी है उसमें क्या है कि हमको मेन एक फूल लेना होता है एक ही ब्रांच मेन ब्रांच में तो साइड की हम ब्रांचेस को डिसबडिंग करते रहते हैं जिसको साइड की जितनी भी करिकाएँ होती उनको हम छाँटते रहते हैं लेकिन यदि हमको बहुत सारे पौधे फूल चाहिए तो स्प्रे टाइप की हम गुलदाउदी को यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं हम पिंचिंग करते हैं ऊपर की टिप वाली जो पोर्सन है टर्मिनल पोर्सन उसको हटा देते हैं जैसे कि यदि साइड की ब्रांचेज को हम इनक्रेज करेंगे तो हमें बहुत सारे फूल मिलते हैं और इस तरह से हम इनको थोड़ा सा केयर करते हैं कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो हम गमलों में लगाते हैं जिसको हम नो पिंच नो स्टाक टाइप की वैरायटी बोलते हैं उनको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं उसमें क्या करना पड़ता है हमको कि कोई भी पिंचिंग नहीं करनी कोई स्टैकिंग नहीं करनी वो अब उनका ग्रोथ ही ज़्यादा लंबी नहीं होती तो वो वैरायटी भी बहुत सारी वेराइटी निकाली गई हैं एन लखनऊ की तरफ से आई आई चार की तरफ से तो वो वैरायटी को भी हम लगा सकते हैं वैरायटी को लगाने के बाद हमने प्लांटिंग कर दिया ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद फिर क्या होता है जब पौधा बड़ा होता है तो हमें स्टाकिंग करनी पड़ती जो आप देख रहे हैं हम फोटो में कि जो है इसकी चारों तरफ से हमें तीन चार लकड़ियां लगानी पड़ती हैं गमले में भी हम लगा रहे हैं क्योंकि इसका गुलदाउदी का जो पौधा है मेन तना बड़ा कमज़ोर होता है फूल का जो वजन झेल नहीं पाता तो ये गिरने का डर रहता है तो आस से हम इसको लगा के और हम इसमें जो है धागे से सुतली से बांधते हैं जिससे पौधा बना रहे सदा रहे और इस तरह से हम इसको स्टैकिंग बोलते हैं तो ये हमें इसमें करनी पड़ती है मेन ऑपरेशन इसके बाद गुलदाउदी में जो है आप देखेंगे थोड़ा सा यदि हम अलग अलग समय पे गुलदाउदी को लेना चाहें ये ऐसी क्रॉप है जो उसको अंग्रेजी में शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं क्योंकि इसको जो है फूलों को लाने के समय इसको लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है मतलब जो है अंधेरा जो है ज़्यादा चाहिए इसलिए क्या करते हैं कि यदि हम चाहें तो साल में कई समय तक भी हम जो है फूल ले सकते हैं गुलदाउदी से यदि हम थोड़ा सा लाइट को मैनुपलेसन करें तो मैनुपलेसन करने का मतलब है कि यदि हम पॉली हाउस में ग्रो करते हैं पॉली हाउस में ग्रो ग्रो करते समय हम यदि इसमें जो है ब्लैकनिंग करें ब्लैक पॉलीथीन या ब्लैक ब्लैक सेटिन क्लॉथ कपड़ा जो है वो डाल दें शाम को पाँच बजे से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग तक तो लाइट की जो सम, जो समय सीमा है इसको हम कम कर दें अंधेरा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होता है कि हम बहुत पहले भी मान लीजिए इसका जो उपयुक्त समय है वो फूल ले सकते हैं एडवांस में तो मार्केट से अच्छा रेट हम प्राप्त कर सकते हैं और नहीं तो हम थोड़ा सा और डिले करते हैं तो कुछ वैरायटी निकली हैं जो जनवरी के बाद फरवरी मार्च और अप्रैल मई तक जो है फूल हमको मिल देती रहती हैं गर्मियों के महीने में भी जो एन ने अलग अलग समय पर वरायटी को पूरा साल भर के उन्होंने एक कैलेंडर के हिसाब से वरायटी विकसित की हैं अलग अलग ब्रीडिंग माध्यम से तो किसान भाई उसका भी उपयोग कर सक, कर सकते हैं वैरायटी लगा करके जिससे क्या है कि मार्केट में अच्छा रेट हमको मिलता है ये किलो के हिसाब से बिकता है और कट फ्लावर के हिसाब से बिकता है सब्जी वाली फसलों में आलू का प्रमुख स्थान है और इसकी खेती करके प्रदेश के किसान अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं लेकिन हमारे कुछ किसान भाइयों को आलू की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और नियंत्रण की जानकारी नहीं होने के अभाव में भारी नुकसान होता है तो आप आलू की फसल में लगने वाले रोगों का समय रहते नियंत्रण कैसे करें इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश में सब्जियों के अंतर्गत आलू एक महत्वपूर्ण फसल है लेकिन मौसम में लगातार उतार चढ़ाव होने से आलू उत्पादक किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है प्रदेश में गत कई दिनों से सुबह व शाम के समय ठंड एवं दोपहर में गर्मी का मौसम बना हुआ है मौसम के अनुकूल नहीं होने के कारण प्रदेश में आलू के पौधों की पत्तियों में फफूद जनित रोग अगेती और पिछेती झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अगर इन रोगों का समय रहते पहचान कर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को उत्पादन में भारी कमी हो सकती है तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अगेती झुलसा रोग के बारे में रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक द्वारा होता है अगेती झुलसा आलू का एक सामान्य रोग है जो आलू फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इस रोग के लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे दूर दूर बिखरे हुए कोणीय आकार के चकत्ते या धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं ये धब्बे तेजी ऐसी बढ़ते हैं और ऊपरी पत्तियों आरोप भी बन जाते हैं आकार में बढ़ने के साथ साथ इन धब्बों का रंग भी बदल जाता है और बाद में ये भूरे व काले रंग के हो जाते हैं सूखे मौसम में धब्बे कड़े हो जाते हैं और नम मौसम में फैलकर आपस में मिल जाते हैं रोग का अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां सिकुड़कर जमीन पर गिर जाती हैं और पौधों के तनों पर भूरे काले निशान बन जाते हैं रोग का असर आलू के कंधों पर भी पड़ता है जिससे कंद आकार में छोटे रह जाते हैं 
इस रोग की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए तथा खड़ी फसल में बीमारी का प्रकोप दिखाई देने पर यूरिया एक प्रतिशत व मैंकोजेव शून्य दशमलव दो प्रतिशत के घोल का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए इसके अलावा आप 10 दिन के अंतराल पर कार्बन डाइजेम 12 प्रतिशत मैंकोजेब तिरसठ प्रतिशत डब्ल्यू मिश्रण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों अब बात करते हैं पिछेती झुलसा रोग के बारे में यह रोग फाइटोथोरा नामक कवक के कारण फैलता है आलू का पछेती अंगमारी रोग बहुत खतरनाक है यह रोग आलू की पत्तियों शाखाओं और कंधों पर नुकसान करता है जब वातावरण में नमी व बादल छाए रहते हैं और कई दिनों तक बरसात होती है तब इस रोग का प्रकोप पौधों की पत्तियों के किनारे से शुरू होता है तथा पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद रंग के गोले बन जाते हैं जो बाद में भूरे व काले रंग के होकर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं तथा बाद में तने को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं जिससे पौधे की कोशिकाएं मर जाती हैं। इस बीमारी के कारण आलू के कंद आकार में छोटे रह जाने से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है इस रोग की रोकथाम के लिए बुआई से पहले मेटालेक्सिल फोंदी नाशक दवा की 10 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कंधों को आधे घंटे डुबाकर उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर बुआई करना चाहिए तथा आलू की खड़ी फसल में प्रोबिनेब 70 प्रतिशत दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर मौसम के अनुसार प्रबंधनों आरोप ही टिकी है आपकी खेती इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर ग्वालियर जबलपुर रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि चने में इल्ली का प्रकोप होने की संभावना है अथवा इल्ली को हाथ से चुनकर नष्ट करें किठारी पक्षियों की खेती में सक्रियता बढ़ानी है तो टी या वाई आकार की लकड़ियाँ बीस ऐसी पच्चीस नाक प्रति हेक्टेयर की दर ऐसी अलग अलग स्थानों में लगाए व्यस्त कीटो की निगरानी हेतु फिरोमिन ट्रेप दो नक प्रति एकड़ की दर ऐसी लगाए फिरोमिन ट्रेप में व्यस्त कीटों की उपस्थिति के आधार पर एनपीवी नामक जैविक कीटनाशक 100 एली प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें आलू की फसल में खाद डालने और मिट्टी चढ़ाकर सिंचाई करने का कार्य करें लहसुन एवं प्याज की फसल में थ्रिप्स के प्रकोप होने का अनुमान है इसमें पौधे बीच में पीले पड़कर सूखने सड़ने लगते हैं बचाव के लिए क्लोरोपायरीफोस दवा डेढ़ एक दशमलव दो पाँच ऐसी एक दशमलव पाँच लीटर प्रति हेक्टेयर के मान ऐसी छिड़काव करें खाद एवं उर्वरकों को सिंचाई के साथ दे रबी मक्का एवं सूरजमुखी की बुआई का समय आ गया है अतः किसान भाई इसकी बुआई हेतु तैयारी करें अमरुद में तुड़ाई पश्चात बहार उपचार करें जिसके लिए गोबर का खाद 20 ग्राम प्रति पौध यूरिया 100 ग्राम पोटाश 150 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 40 ग्राम और कैल्शियम 80 ग्राम प्रति पौध देवे संतरे में कोल्ची बीमारी के नियंत्रण के लिए एमिडाक्लोप्रिट पाँच मिली लीटर को पंद्रह लीटर पानी घोल बनाकर वृक्ष आरोप छिड़काव करें आम बादल युक्त मौसम रहने आरोप आम में बौर झड़ने लगता है नियंत्रण के लिए मटर के आकार के होने पर एन का 200 सौ पीपीएम के छिड़काव वृक्ष पर करें इससे फूल झड़ने से बचा सकते हैं लगातार पानी देने से बौर पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है चीकू में फल झड़न को रोकने हेतु पेरोफिक्स एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से पड़ी छिड़काव करें नवीन रोपित बागवानी के फलदार पौधों को पाले ऐसी बचाव के लिए पौधों को पुआल या घास फूस ऐसी ढक कर रखे दुधारू पशुओं के पेट में गैस हो गया है तो टिम्पोल रोटासल दवा सौ मिली गुनगुने पानी के साथ पिलाए समुचित दूध उत्पादन के लिए मवेशियों को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर एवं 50 ग्राम नमक खिलावे पशु बाड़े एवं मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां ना लगी हों तो ठंडी हवा से बचाव के लिए बोरे लटकाएं, बछड़ों को धूप में अवश्य निकालें। आगामी मौसम में पशुओं में फुट एंड माउथ डिजीज खुरपका एवं मुँह पका के फैलने की संभावना रहती है अतः पशु पालकों को सलाह दी जाती है की पशु चिकित्सक की सलाह ऐसी टीकाकरण अवश्य करवाए बकरियों में पी का टीकाकरण अवश्य करवाए अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देही खेड़ा जिला नरसिंहपुर के नेक राम शर्मा ने आपने आम के बाग में मिली बकीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम गया अंश 
किसान भाइयों आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आम में गुजिया कीट का प्रकोप हो जाता है जिसे मिली बग बोलते हैं ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है इसको किस प्रकार से हम नियंत्रण करें कि ये हमारे लिए और जो फलत आ रही है उसको नुकसान को रोक सकें और अपने लिए फ़ायदा हम कर सकें इस कीट को अगर आप देखते हैं अधिकतर तो दिसंबर के महीने में आपको पौधे की जड़ों के पास दिखाई पड़ता है जैसे आपको दिखाई पड़ता है और इसका अधिक भयंकर प्रकोप जो आप देखते हैं आप जा कर के पेड़ जब आपका पौध की फलत आती है आपके पेड़ में या किसी को उसमें फलत आती है जाकर अप्रैल मई में तो उसको उसमें जाकर के आपको दिखाई पड़ते हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग का रंग कीड़ होता है अगर इसको अगर आप मसलते हैं तो इसे पीला पीला रंग इसमें निकल आता है किसान भाइयों अभी आपने आम के बाग में लगने वाले मिलीबग कीट की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की यह कीट इस समय आम के बाग में बेहद पनपते हैं इस कीट के प्रकोप के कारण आगे चलकर फलोत्पादन में भारी गिरावट आती है इसलिए अब आइए जानते हैं कि यह कीट आम के वृक्षों में किस तरह से हानि पहुंचाते हैं ये हमारे जितने कोमल पत्ते हैं उनको और कोमल तहनियों को खाते हैं और साथ में वो जो जो साल के लिए जो बॉर होते हैं उसको भी खा के ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पूरा एक सफ़ेद सब पूरा झाल बन जाता है पूरा और वहाँ पर तो किसी किसी प्रकार का रस चूस करके उसको ख़त्म कर देते हैं जिससे किसी प्रकार से फल या उसमें नहीं बनता है और ना भोजन बनता पत्तियाँ भी बन जाती भोजन और सूख करके वहाँ पर सूख जाता है और सूख टूट के बाद वो गिर जाता है हमें इसको नियंत्रण करना है तो नियंत्रण करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपना जो बाग है उसके आसपास जितना मेड़ है या घास फूस है इसको जरूर निराई जरूर कर दें वहाँ पे उसकी निराई ट्रैक्टर जोत दें क्यों क्योंकि तो वहाँ पर इसके अंडे बच्चे सब वही बने रहते हैं तो पौधों के आसपास जो है हम 250 ग्राम आपको जो आ जाती है दवा मेरा ध्यान ले लीजिए आप या फॉइडल धूल ले लीजिए आप तो उसको 250 ग्राम एक पौधे में आप इसको मिला करके उसको 250 ग्राम प्रति पौधा उसको मिट्टी मिला करके और उसको आसपास उसको मिट्टी मिला करके उसको कर देते हैं तो जिससे जो आसपास के जो कीड़े जो अंडे होते हैं वो आपको वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे या ये नहीं कर सकते हैं तो आप जो जो टहनी है जो तना है नीचे से वो नीचे से तना से जो नीचे तना उसको जो तना बना देते हैं तो उसके ऊपर बालू कर देते हैं और उसमें चार से मैम की जो है वहाँ पर एक हल्का थीम या प्लास्टिक होती है उसको आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अगर इसी सपोज की इस पर आ रही है तो यहाँ पे लेकर इसको इसको पूरा बना करके और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा जो इसको और थीम को अगर आप इसको यहाँ पे इसको पहुँचा देंगे और इसमें ग्लेसरीन चारों तरफ से लगा देंगे तो उससे फायदा उससे ये होगा कि जो अंडिस के जो जीवन पौध जो है कीड़े जो वो उसको चढ़ रहे होंगे तो चढ़ जो चढ़ेंगे तो वहाँ पर वो ये तो बालूम गिर जाएंगे और या पौधे उसमें जाकर उसमें चिपक जाएंगे और चिपकते और नीचे जो आपकी धूल पड़ी हुई है फाइडल धूल उसमें आकर के वो आपके खत्म हो जाएंगे मिली बग कीट आम के वृक्षों पर दिखाई देने लगे तो ऐसी अवस्था में आप डाई मेथो एट थर्टी ईसी की दो मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर वृक्षों पर छिड़काव कर दें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियाँ टमाटर की फसल में इस समय किए जाने वाले कार्यो आरोप सलाह प्याज की उन्नत तकनीक ऐसी खेती करके ले अधिक उपज किसान भाइयों अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्प रहते हैं कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद पाँच शून्य एक पाँच एक दो साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल है पी एटीन अन्नदाता एम इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर एक आठ शून्य शून्य चार एक नौ दो एक पाँच पाँच आरोप सोमवार से शनिवार सुबह दस बजे से शाम चार बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं किसान भाइयों अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नमस्कार